Well, 9 on 9 and 10 seconds, you've guessed it. What an amazing personality in the studios today. A gentleman who has the energy, a gentleman who has the go-getting attitude, a gentleman who knows how to go about with things. Well, <clears throat> his story is truly amazing. And tonight, live on Friends Digital and live right here on 91.9 Friends FM, across the airwaves of the City of Joy, and on Twitch, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, across the world. Yes, I have Mr. But I'll start off before I say Mr. I'll say CA, Praveen Kumar Patodia Ji. Pavan Kumar. Sorry. Sir, aapka josh dekke mera hosh ho ho jate hai. So, uh, 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 Pavan Kumar Patodia Ji with us, who's not, not just a CA, but he's also the owner of Thunderbolts, the volleyball team which is rocking the earth. Sir, first of all, I was very happy to come to the studio today because I've been wanting to interview for quite some time. Sir, friends, FM 91.9 ke sabhi darsako ko mera bahut bahut abhinandan aur right from childhood I was thinking ki kabhi aisa hoga ki Jimmy sir ke shore se hum aayenge. Sir, aaj toh mera sapna pura ho raha hai. You know, today is the day I was looking for years. Sir, pehle ek baat poochna hai. Raat ko 9 baj ke kareeb 10 minutes 44 seconds hua hai. कैसे लग रहा है कि आप एक रेडियो स्टूडियो में बोल के बैठ के काफी पूरा दुनिया से बात कर रहा है टेक्नोलॉजी थोड़ा एडवांस हो गया आप डिजिटल स्क्रीन पे भी हो और रेडियो पे अक्रॉस द एयरवेव्स कैसा लग रहा है इस मोमेंट क्या फीलिंग है सर इस मोमेंट की फीलिंग इतनी अच्छी और इतनी रोमांटिक है कि मैं आपको अपने शब्दों में शायद ना बोल पाऊं इस दिन जब आप पूरी दुनिया आपको सुन पा रही है पूरी दुनिया आपको देख पा रही है ये जो अंदर से खुशी होती है रात के 9 बजे हो आप मुझे रात को 2 बजे भी बुलाते तो शायद मेरे में इतनी ही एनर्जी मिलती सर एक चीज पूछना है आपको बिफोर वी रियली स्टार्ट ऑफ ये एनर्जी कहां से आता है आप कौन सा जड़ी बूटी खाते हो या क्या करते हो सर लेट अस नो द सीक्रेट्स और मैं भी स्टार्ट करूं फिर सर कुछ नहीं है जब एरोप्लेन आसमान में रॉकेट से मिलती है तो अक्सर पूछती है कि तुम उड़ क्यों रहे हो इतनी तेजी से जब हम दोनों ही उड़ रहे हैं तो रॉकेट क्या बोलती है मेरे पीछे आग लगी है तो मेरे पीछे हमेशा आग लगी होती है सर तो मैं उड़ते रहता हूं अमेजिंग सर करंटली यू आर द ओनर ऑफ थंडरबोल्स द वॉलीबॉल टीम और जो आपने थंडरबोल्स को ऊंचाई तक ले चुका है इट्स अमेजिंग the kind of image the kind of branding of course you know i remember you telling me that your son is doing a lot of brand work and of course we'll come to that later on thunderbolts which is rocking the world uh, i've never seen so much of effort go into a volleyball team which you all have done you know it's like it's not just owning the team it's like a family so sir sir family ke baat mein aaye jab aap chote the what was your dream in life? I mean, just like my dream was to join the army and kill the people. So, when you were young, uh, you know, say, like you're going to school, ja rahe ho, ki, you know, there's a ek, ek vision that I have to do this. What was your wish, tha, sir? Aapka? Kya dream sir, it will be very difficult for you to know and all of your friends. When I was in college, I always did the tuition for the tuition. When I was in college, there was no proxy, no professor, so I would say that you would go to that class and take the tuition or take the class. Sir, I had so many students who had followed me. I had so many students who had followed me. I had so many students who had followed me. I had so many students who had followed me. I had so many students who had followed me. That's why, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास करने के बाद भी सर मैंने एमकॉम किया बिकॉज उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाज नॉट रिगार्डेड एज पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ओके एंड टू बिकम अ प्रोफेसर ऑफ द कॉलेज यू नीडेड अ मास्टर्स डिग्री ओके ओके लेकिन सर जब मैं अपने मामा जी के पास ये आइडिया लेके गया कि मैं एक क्लास खोलूंगा जिसमें 500 बच्चे होंगे और इस तरह से दिन में दस क्लास करूंगा दो सेमेस्टर होंगे माई विजन वॉज बिग मेरे मामा जी ने उस समय कहा कोट अनकोट क्या तुम मास्टर बनोगे सर ये बात मेरे दिल को इतनी चुभी इतनी चुभी मतलब मास्टर की इमेज 1980s में होता था वो जो आदमी साइकिल पे आता था एक बगल में झोला लेके हाउ कुड यू से दिस बट ही वाज नॉट वेरी कन्वर्जेंट अबाउट द लेटेस्ट थिंग्स व्हिच वर गोइंग ऑन एवरी एवरी डिकेड ब्रिंग्स अ न्यू थिंग 
Absolutely. Today you have digital world. That time you had, you know, classes was one of Agarwal classes and all this were on pick. Absolutely. And sir, abhi bhi, abhi bhi achha, abhi bhi and chal. sir, I was a uh, most, uh, matlab, uh, studious person. Always used to come first in the class, uh, top the university. So, for me, this career was the best. But, sir, when Mr. Mama Ji said this, after studying Chartered Accountancy, I came to Calcutta, sir. And you will be surprised, sir, when I tell you that after passing the CA, sir, I joined in Calcutta, sir, I joined in Calcutta, sir, I joined in Calcutta, sir. एक चीज पूछ रहा है बिफोर यू केम टू कैलकटा शहर हाउ वॉज लाइफ फॉर यू वॉज इट डिफिकल्ट वॉज इट ईजी आई मीन हाउ वुड यू गो थ्रू लाइफ सर देखिए इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं एक दो ब्लेस्ड वन एब्सोल्यूटली एंड द अदर वन दे नो दैट देयर फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन एंड स्ट्रगल एंड दे हैव टू स्ट्रगल वी वेर वेरी रिच पीपल इन बांग्लादेश बट अनफॉर्चुनेटली इन सेवेंटी वन वॉर we have to leave that country and take asylum in india absolutely so we have practically lost everything aur main apne nanihal mein tha isi wajah se because my parents could not afford my education and sir jab main college mein padhta tha us time pe mujhe malum tha ki meri char char behne hain mere mummy papa hai and i have to shoulder the entire family responsibility तो मैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था वो लग्जरी घूमना फिरना मेरा जिंदगी का एक ही एम था कि मुझे पढ़ के सी बनना है मुझे पढ़ के लाइफ में आगे बढ़ना है अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है मेरी मम्मी के सारे सपने पूरे करने हैं बहनों की शादी करनी है तो सर कब जवानी आई और कब निकल गई पता ही नहीं चला मुझे सही बोला आपने सर सर तो आपने सी के बाद अठारह सौ रुपया नौकरी पर मंथ विच ईयर वॉज दैट सर आई पास आउट सी ए इन दंथ ऑफ नवम्बर एंड आई रिजल्ट केम ऑन सिक्स ऑफ जनवरी सर पांच जनवरी तक मेरी जिंदगी अलग थी छह जनवरी को लोगों को मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन हो गई और सर कुछ लोगों ने तो यहां तक कमेंट पास किया कि सी ए किया तो क्या बड़ा काम किया सी ए तो किलो के भाव बिकते हैं फिर सर मुझे बड़े रेफरेंस के बाद एक नौकरी मिली और सर आप विश्वास नहीं करोगे हम उस समय बांगूर एवेन्यू में रहते थे वन हॉल लिविंग रूम बोल लीजिए या दो रूम बोल लीजिए हम सात लोगों की फैमिली थी सर और मुझे आज भी याद है सर थर्टी सी जो जैसे रोड से डलहौजी आती थी उसका भाड़ा था तीस पैसा फोर्टी बस जिसमें झाका मोटिया होते थे उसका भाड़ा था 25 पैसा लेकिन मुझे एक किलोमीटर एक्स्ट्रा वॉक करना पड़ता था जस्ट टू सेव दैट फाइव पैसा आई यूज टू टेक 44 बस सर मैं जब कंपनी में काम कर रहा था बिकॉज ऑफ माय पैशन बिकॉज ऑफ माय डेडिकेशन टू माय वर्क मैं कंपनी में बहुत जल्दी सीईओ बन गया मैं गोइंका जी के यहाँ सर्विस करता था और उन, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया सर छः महीने के बाद ही अपने साथ खाना खिलाने लग गए उनके साथ में गाड़ी में उठता बैठता लेकिन पता नहीं क्यों वो शायद मुझे टेस्ट कर रहे थे उन्होंने मेरी सैलरी 1800, 2100, 2400 ये साल की बात बता रहा हूं लेकिन जो लोग दो लाख रुपया महीना भी कमा रहे थे वो मुझे रिपोर्ट कर रहे थे बाजार में मुझे हर तरफ से ऑफर आ रहे थे कि भाई तुमको एक लाख महीना दे देंगे पचास महीना दे देंगे दो लाख दे देंगे लेकिन पता नहीं क्यों सर मैं बहुत पैशनेट था अपने वर्क को लेकर बिकॉज उनकी चौदह कंपनियां थी और वर्चुअली आई वॉज द डिफेक्टो ऑनर और मुझे लगता था कि ये मेरा कठिन समय है किसी ना किसी दिन मेरे मालिक मुझे बुला के पूछेंगे और सर एक दिन मुझे मौका मिला एक दिन गोइंका साहब ने मुझे पूछा कि तुम ऑफिस कैसे आते हो सर मैं तो भरा हुआ था मैंने बोला सर हेलीकॉप्टर से आता हूं <laughs> आप सत्ताईस सौ अट्ठाईस रुपए महीने में आप मुझसे पूछते हो ऑफिस कैसे आता हो सर 44 बस से आता हूं और कोई जान पहचान का आदमी मिलता है उसको बुला के बोलता हूं देखो गोइंका साहब का सीईओ इसमें जा रहा है मेरी बेजती नहीं होती सर आपकी बेजती होती है और मुझे खुशी मिलती है इस बात को बताने में कि आपका कंपनी का सीईओ एक फोर्टी बस में आता है शायद उस दिन उन्होंने सोचा होगा कि आज पवन की सैलरी बढ़ाऊंगा और उन्होंने सर मुझे डे वन से मेरी पैकेज को रिवाइज किया मुझे कार दी रिस्पेक्ट दिया और सर उसके बाद जिंदगी में मैं उनके साथ काम करते रहा 1996 में 
12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया उसके चलते पूरे नॉर्थ ईस्ट और इंडिया में सारी माइंस सारी ऊट फैक्ट्रीज रातों रात बंद हो गई गोइनका साहब की चौदह फैक्ट्रियां थी वो भी सारी बंद हो गई मैंने गोइनका साहब को बहुत समझाया हारा किरी कर लो हारा किरी कर लो हारा किरी जो होता है सर जब जापानीज सुसाइड करते हैं तो तलवार को पेट के अंदर घोस लेते हैं उसको हारा किरी बोलते हैं बट गोइंका साहब के मन में स्टाफ के प्रति एक प्यार था एक लगाव था कि ये कहाँ जाएंगे और वो डिसीजन को डेफर करते चले गए और वो बैंक हो गए अचानक से यानी कि जो पवन पटोरिया 1986 से 1991 तक था वापस से वो 2002-3 में फिर से जीरो पे आके खड़ा हो गया और चूंकि सर जब ये जहाज डूब रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि आई मुझे लोग जब बोलते थे कि पवन वाई डोंट यू लीव द वेसल एंड लुक फॉर एन जॉब और मैं बोलता था नहीं आई एम द कैप्टन ऑफ द सिप आई हैव टू गो डाउन विद द सिप और सर ये जो पैशन था ये जो अटैचमेंट था ये जो अफेक्शन था शायद यही मेरी जीत थी सर 2004 में जब गोइंका जी की मक्सद फैक्ट्री बैंक डिक्लेयर कर दी तो उनकी कैलकाटा की फैक्ट्री थी जो इम्पोर्ट बेस्ड थी जिसको बंद गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी लेकिन गोइंका जी के पास इतनी वर्किंग कैपिटल और इतना सब कुछ नहीं था तो उन्होंने वो फैक्ट्री सर मुझे उस दिन 5 करोड़ 6 करोड़ एक्सेस लाइबिलिटी थी उस फैक्ट्री में एक रुपये में सर मुझे दी और प्रैक्टिकली सर उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि पवन ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर तुम इसमें सक्सेसफुल हो गए तो तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे वरना हो सकता है तुमको जॉब तो फिर भी कहीं मिल जाएगी सर मैंने बैंकर से बात की ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स उस समय हमारी बैंकर थी सर मुझे याद है सर उस समय हमारी लिमिट्स कोई साठ पैंसठ लाख रुपए थी बैंक में सिर्फ पता नहीं बैंकर को शायद मुझ पर विश्वास था उन्होंने कहा ठीक है हम स्वैप कर देंगे गारंटर का नाम और वहां से मेरी जर्नी चालू हुई फिर सुपर सा जर्नी चालू हुई एंड विल प्ले अफुल सॉन्ग and we'll come back to how the journey goes hey kalkara hey world just stay hooked because we have this amazing down to earth one of the most fantabulous characters i've come across in terms of a human being yes pawan kumar patodia and he always likes the ca added to it so i would say ca pawan kumar patodia also the owner of the amazing volleyball team thunderbolts hold tight we're going to be back with a lot of action 91.9 friends that fan direct dil se with jimmy well exactly 9:30 and 29 seconds a beautiful friday night it is and the 31st of march yaar kal 1st of april hai april fool kisi ko nahi karne ko hai but enjoy life keep smiling and my mantra in life is h and h if you're happy you're healthy and if you're h and h you'll always be successful and right now in conversation with mr pawan kumar patodia ca ye bhulna nahi hai mujhe and of course the owner of uh, thunderbolts the volleyball team sir aap apne kahani bol rahe the aur as you were moving forward sir before i moved forward can i just rewind it for us ha sure sure boliye sir boliye sir सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो लोग जानते हैं शायद मुझे इतना सीरियस उन्होंने कभी देखा नहीं होगा हाँ जी सर मैं बिकॉज <laughs> आज मैं अपनी जिंदगी के वो पेजेस दिखा रहा हूं लोगों को शायद उन्होंने कभी वो पेजेस देखे ना हो सर जब मैं 1800 की नौकरी पहले महीने जब मुझे मिली मैं ये सोच रहा था कि हम सात आदमी की फैमिली अगर हम हवा पे भी जियेंगे तो साल में पच्चीस जमा करेंगे और उस जमाने में एक मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास फैमिली में भी दो लाख रुपया कम से कम खर्चा होता था शादी में सर शादी में yes. तो मैं सोचता था आठ साल में तो महंगाई इतनी भर जाएगी कि दो लाख का अगर चार लाख हो गया तो फिर तो मतलब चौंसठ साल लगेंगे चार बहनों को शादी करने में तो ये जिंदगी का क्या मकसद है लेकिन खुद पर भरोसा था सर जिंदगी शुरू की सर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी है लाइफ के सर मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब मई के महीने में मेरी छोटी बहन 
जिसके स्कूल में एक पंखा भी नहीं था वो स्वेटर पहन के जाती थी सर सारी दुनिया उससे पूछती कि तुम स्वेटर पहन के क्यों आती हो और सर वो बोलती मुझे ठंड लगती है बट पता है सर हकीकत क्या थी उसके स्कूल की यूनिफॉर्म मम्मी से जल गई थी और हमारे पास पैंसठ रुपये नहीं थे सर उस यूनिफॉर्म को खरीदने के लिए सर हम बांगुड में रहते थे लेकिन रोज के खाने का सामान हम बड़ा बाजार से लेकर जाते थे बिकॉज दैट वॉज फिफ्टीन पैसा चीपर शायद ये दिन बहुत कम लोग देखते हैं और अगर देखते भी हैं तो उन्हें शायद याद नहीं रहते और शायद यही वजह है सर मैं अपनी बहनों का भाई नहीं पिता हूं क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि उनका जब समय था जब वो बड़े हो रहे थे उन्होंने वो नहीं देखा जो वो आज देख सकते थे और ये मुझे अंदर कहीं ना कहीं मुझे घायल करते रहता है सर जीवन की इस कहानी में मेरी बीवी कनक ने मेरा बहुत साथ निभाया सर मेरी तीसवीं एनिवर्सरी वैलेंटाइन डे पे है लेकिन मैं उसे चालीस साल से जानता हूं सर उसने मुझे जीवन में वो सपोर्ट किया सर मैं जिस जॉब पे था सर मुझे जंगलों में जाना पड़ता था बिकॉज हमारी सब फैक्ट्रियां जंगलों में होती थी अरुणाचल के जंगल में नागालैंड के जंगल में मेघालय के जंगलों में जहां उस समय सर फोन भी नहीं थे मोबाइल तो थे ही नहीं फोन नहीं होते थे हमारे पास अगर मुझे अपनी बीवी से बात करनी है तो मुझे लाइटनिंग कॉल बुक करना पड़ता था तीन सौ क्या आके विच वॉज हंड्रेड एंड फोर्टी किलोमीटर्स वो भी लाइटनिंग कॉल करना पड़ता था सर एंड आई कुड ओनली टॉक थ्री मिनट्स उस जर्नी को अगर आप याद करें एक नई नवेली दुल्हन को आप बोलो कि मैं जा रहा हूं दो महीने के लिए अब्रॉड या मैं जा रहा हूं दो महीने के लिए जंगल वो आपकी फैमिली को संभाले मम्मी के जाने के बाद उसने पूरे घर को संभाला और मैं बिजनेस पे कंसंट्रेट कर सका सर आज मेरे बच्चों ने जो भी तालीम ली आज वो जो कुछ भी बने हैं इसमें शायद सबसे बड़ा सहयोग मेरी वाइफ का है और उस चूंकि वो एक अच्छे परिवार से आती है जॉइंट फैमिली से आती है तो शायद उसे जॉइंट फैमिली की वैल्यूज मालूम है और इसी वजह से आज मैं जिंदगी में वो सब कर पाता हूं बिकॉज मुझे फैमिली का कोई टेंशन ही नहीं है बट सर ये जिंदगी से एक चीज सीखने को मिलती है कि लव वॉट यू डू एंड डू वॉट यू लव इफ यू आर पैशनेट इन लाइफ सर जिंदगी में अगर आप पैशनेट हो हार्ड वर्किंग हो सर मैंने 120 घंटे नॉन स्टॉप कितने बार काम किया मुझे याद ही नहीं 120 घंटे पांच दिन तक मैं ऑफिस से घर नहीं आता वहीं पे एक घंटे सो लिए फिर से काम कर लिए फिर उठ लिए फिर सो लिए सर ये जर्नी जो थी एक पागलपन की जर्नी थी एक जुनून था एक कुछ करने का जुनून था दुनिया से मतलब ही नहीं था जब लोग डिस्को जाते थे क्लब जाते थे मेरे सर पे एक जुनून था कि मैं अकेला सो पे भारी पड़ू मैं अपने बॉस को इतना फ्री कर दू इतना फ्री कर दू कि वो फ्री हो जाए और पूरा जॉब पूरी कंपनी मेरे पर डिपेंडेंट हो जाए आदमी की वैल्यू तभी बढ़ती है जब यू हैव अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग सर मुझे आज याद है 1995 में जब मोबाइल आया था मेरे बॉस ने मुझे एरिक्सन 337 दिया था जी एच थ्री थ्री का मोबाइल था और मैं बहुत खुश हुआ कि पहला मोबाइल मुझे दिया सोलह रुपये अस्सी पैसे आउट गोइंग आठ रुपये चालीस पैसा इनकमिंग लेकिन सर तीन दिन में मुझे समझ आ गया कि मैं जो एक घंटे गाड़ी में सोते हुए जाता था और सोते हुए आता था वो टाइम तो बॉस को फ्री मिल गई मतलब सब फैक्ट्रियों से उस समय फोन आता सर ये क्या होगा उसका क्या होगा इसका डिस्पैच क्या करना उसका प्रोक्योरमेंट क्या करना तो मैं एक दिन बॉस के पास गया बोला सर ये मोबाइल आप रखो मुझे नहीं चाहिए <laughs> मेरी आजादी जो दो घंटे की गाड़ी की थी वो भी खत्म हो गई तो सर ऐसा है कि जिंदगी में जब आगे बढ़े ये मेरे पीछे की कहानी मैंने इसलिए बताई सर कि आपकी जिंदगी में आपके साथ आपकी बहन भाई आपकी ज्वाइंट फैली में आपकी बीबी आपके माँ बाप आपके चाचे आपके भतीजे जो भी होते हैं 
इनका एक सहयोग रहता है वो आपको इनकरेज करते रहते हैं कि तुम जिंदगी में कुछ बनोगे तुम कुछ बनोगे और मैं अक्सर सोचता कि इनके बोलने का बेस क्या है कि तू कुछ बनेगा तो मुझे आज भी मतलब सर मैं आज आपको बताता हूं सर मेरी मम्मी अचानक 2004 में एक्सपायर हो गई एंड 2004 हजार चार इज द एग्जैक्ट ईयर जब मैंने गोइंका जी से वो कंपनी खरीदी थी सर सीए तो दुनिया में बहुत है माई मदर एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ फिफ्टी नाइन एंड आई से प्राउडली दैट वॉट एवर आई एम टूडे इट इज बिकॉज ऑफ माई सिस्टर्स इट इज बिकॉज ऑफ माई मदर एंड इट इज बिकॉज ऑफ माई वाइफ बिकॉज दैट वॉज अ नोबल सेक्रीफाइस बाई माई मदर वो भगवान से झगड़ा करने लगी वहां जाके जब नीचे से दवाई नहीं सुनी भगवान ने मम्मा ऊपर चली गई इन बहनों ने जो सेक्रीफाइस किया मेरे साथ आज मैं जहां खड़ा हूं मैं अपने इन बहनों की वजह से खड़ा हूं आज मेरे बच्चे में जो संस्कार है सर आई एम रियली प्राउड ऑफ देम दे हैव बीन इन कल्टिवेटेड विथ ऑल द वैल्यूज ऑफ अ फैमिली और सर जिंदगी में पैसे से बड़ा सबसे बड़ी चीज मैं जो समझता हूं लाइफ में होती है इफ यू कैन गिव एजुकेशन इफ यू कैन गिव वैल्यूज टू योर चिल्ड्रेन I think you have given them everything. Absolutely. In my life, sir, my son, he is educated in USA. Then he was in LSE. Then he did IIM Ahmedabad. My daughter is a gold medalist from J D Birla. Then she did her first MBA from Isade. Then she did her second MBA from ISB. Wow. I'm a proud father of two MBAs from the two best institute of not only this country of the world. Sir, Definitely. this is dream. I wanted to go to I am Ahmedabad lekin sir na to main us samay mere paas ye facility thi ki main ja saku 3 saal 2 saal ke liye aur na mere paas utna samay tha ki main pad saku because mere zindagi ka ek hi mat sak tha ki main kisi bhi tarah apni family ko khada karu absolutely sir zindagi mein aap samjho sir jab maine wo factory li उस वक्त मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी कि ये 500 वर्कर जो बंगाल की मेरी फैक्ट्री के हैं इन्होंने क्या दोष किया ये फैक्ट्री तो चल सकती है सर मैंने यूनियन लीडर से बुला के बात की कि मेरे पास एक पैसा नहीं है आप मेरा बिलीव करोगे ग्रेचुटी के लिए बाकी चीजों के लिए तो मैं ये फैक्ट्री टेक ओवर करता हूं अरे सर आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम डेट सेट पवन सर आप फैक्ट्री चलाइए हमें विश्वास है and sir the life started excellent excellent, excellent. and from 2004 sir the life started we are going to play one more song and we are going to get back to after the life started 94034 an amazing personality right here in the studio ca pavan kumar patodia truly amazing not just ca but the owner of thunderbolts uh, which is one of the finest volleyball teams in the country and today he's telling his story you know there's so much more behind the walk upwards there's so much of effort there's so much of hard work there is so much emotion from within and this is the gentleman who has truly been moving up the ladder systematically with a lot of emotion with a lot of care hold on tight aragon music coming in to say get back home down to direct dil se with jimmy well 9:49 and 13 seconds absolutely live from the studios of 91.5 91.9 sir dekhi aapka josh mujhe mera frequency bhi galat bol raha hai so you are hooked on right here absolutely live and hey guys remember one thing in life do what you love and love what you do and that's what uh, mr patodia said right now I have ca mr pavan kumar patodia with me and of course who's the owner of the amazing volleyball team thunderbolts which is rocking the country so sir har break mein mai aapko you know i i say okay we are going to get back so the journey continues and uh, you rewound it a little bit and then you went forward sir ek cheez puchna hai you know uh, you are humble you are down to earth 
and next week exactly one week from now you're going to turn 60 you're going to be a senior citizen sir ye senior citizens ka itna josh itna go getting attitude is truly amazing you know by the time people reach 60 sir boss retire ka time aa gaya chalo main shanti se baithta hu but next week on saturday you are going to complete 60 you're going to get into the senior domain how do you feel about it sir mere aaj ke din 1 crore se upar fans hai और अगर मेरे फैंस से आप पूछेंगे तो वो ये बोलते हैं साठ साल का बुढ़ा या साठ साल का बच्चा एज इज जस्ट नंबर एज वॉज ऑलवेज अ नंबर फॉर मी सर और जब मेरे बेटे को मेरे नाप का जूता आने लग गया तभी तो मैंने जिंदगी जीना शुरू किया सर सुपर सुपर अभी तो सिक्सर लगाने हैं सर सर अभी तक तो डिफेंस खेल रहा था मैं सर एक चीज पूछ रहा है यू नो आई एम आज दिस बिकॉज यू आर एस सी You are into money, finance, factory, sub money, business. Hmm. Sir, कहाँ से वो जो आग लगा या वो spark आया कि यार मुझे I need to become an owner that too of a volleyball team. I mean, where did it come from? Sir, this is all the contribution of our Prime Minister Narendra Modi. Sir, his vision was Khelo India, and he wanted to make sports really big in this country. Last year he has given a budget of 800 crores, which he increased to 916 crores this year. And probably he is going to make it 9,000 crore plus in next two years, because he is eyeing at 2036 Olympic. Olympics, yes. See, sir, जब देश का प्रधानमंत्री wellness factor को सर कोरोना के बाद work from home होने लग गया, जो लोग एक दो किलोमीटर चलते थे बस पकड़ने के लिए, अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए, उन सब की भी walking बंद हो गई. आज ये हाल है सर कि लोग अपने घर पे काम कर रहे हैं और ओबेसिटी होती जा रही है तो देर वॉज नो वेलनेस फैक्टर सर इस देश के दो ही धर्म थे सर क्रिकेट और समहाउट फुटबॉल तो मुझे लगा कि इस देश का धर्म बदले करना जरूरी है बाकी स्पोर्ट्स वाले तो अपनी जी जान लगाते हैं सर और वॉलीबॉल आज से पंद्रह साल पहले सर बहुत फेमस गेम हुआ करता था बट अनफॉर्चुनेटली इन पंद्रह सालों में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वॉलीबॉल प्लेयर्स को गवर्नमेंट जॉब्स मिलने बंद हो गए कॉर्पोरेट सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट में उनको प्रॉब्लम आने लग गई तो मुझे लगा कि ये गेम अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं और उसी वक्त सर प्राइम बॉली लीग का जन्म हुआ था एंड दिस वाज द फर्स्ट प्राइवेट लीग ऑफ एशिया वेयर द फ्रेंचाइज ऑनर वॉज ऑल्सो द लीग ऑनर ओके so okay. today i am not only the franchise owner i am the, the league owner so mujhe laga ki is game ko agar hum join karte hain to hum chakra bhi wo decisions nahi le payenge jo players ke against ho oh. for us players comes first absolutely jab aapki life ki aaj agar ek government organization ho ya aap samjho ek government public mila ke public private organization ho at times their decisions changes but here if all the team owners are the also the league owner they have one thing in common the game must go on Absolutely. it should be bigger every year and sir last year we have touched the figure of 133 million oh, wow. viewership this year we crossed 205 million wow that's a super jump and sir you won't believe it sir aaj volleyball dikhne laga hai sir ye vision ki baat hoti hai ki agar aap wellness karo agar aap ek volleyball ko player ko dekho wo jitne baar jump karta hai ek game mein अगर उसकी लाइफ स्पैन को आप उन जंप को जोड़ो ना सर वो चांद पर पहुंच जाएगा ठीक बोला सर आपने तो सर मैंने मुझे उस समय ये लगा कि यार क्रिकेट में अपन घुसना अपनी बस की बात भी नहीं है और क्रिकेट बहुत हो गया और अब अगर अपन वॉलीबॉल को पकड़ते हैं तो शायद इस गेम को आगे लाने में मेरा पागलपन मेरा जो अंदर जुनून था वो शायद मैं इसमें डाल सकूं मेरा पैशन डाल सकूं and i can give myself to this game Absolutely. and perhaps this game will start rising we've, again we've seen what you've been doing and the way you've taken the game to the next level but ek ek aur question sir sir ab is is session jo abhi ab aapne jab start kiya tha aapne ek cheez bola sixer aapko marna hai hmm. now i'm just having this thought when you said sixer aapko sixers marna sixers marne hai not one sixer uh, sir dekhiye aisa hai sir but just sixer hmm. aapne bola do you have plans in future Not for, be... <laughs> that. Not for cricket. Not for cricket, sir. ऐसा है कि जब आप कोई भी अच्छा काम करते हो एक जुमेला मुंह से निकलता है 
तो वो जुमेला आज भी है जैसे कपिल देव का परसों इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने से क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने जवाब दिया मेरी माँ ने कहा था मुझे तुझे क्रिकेट खेलना आता है तो क्रिकेट खेल बाकी किसी में दिमाग मत लगाना और किसी ने पीछे से बोला सिख सर यू नो वॉट आर रिप्लाई सो आज भी हमारे यहां पर ये जो जुमेरा है ये जो कहावत है सिक्सर बोलने वाली सर क्रिकेट का प्रेमी आई लव विराट कोहली इवन आई लव कपिल देव और इसीलिए सर मैं कपिल देव के साथ ड्राइविंग विद द लीजेंड भी बना रहा हूँ ड्राइविंग विद द लीजेंड क्या है सर आप थोड़ा सर ड्राइविंग विद द लीजेंड एक प्रोग्राम है जहाँ पर फेमस जो सेलिब्रिटीज है लीजेंड है लाइक द फर्स्ट लीजेंड जिन्होंने इंडिया में सर हम इंडियंस में क्या है सर जब तक कोई बड़ा गेम ना हो अगर हमने 1983 वर्ल्ड कप ना जीता होता तो आज क्रिकेट इतना बड़ा नहीं होता इंडिया में क्रिकेट कितने देश खेलते हैं सर 18 कंट्री खेलते हैं ओलंपिक में भी नहीं है बट इट्स अ रिलीजन ऑफ आवर कंट्री बिकॉज 83 में कपिल देव ने वो जीता आज 40 साल बाद भी उसकी एक फैन फॉलोइंग है Absolutely. तो हमने कंसेप्ट लिया सर <coughs> कि हम पैन इंडिया एंड ग्लोब से हम दस फैंस लेंगे थ्रू रजिस्ट्रेशन विल बी टेकिंग दिस फैंस to switzerland along with kapil dev wow and few more renowned artists there they will be living with kapil dev driving with kapil dev dining with kapil dev playing wow. with kapil dev and they will live the life of a legend wow nice and nice. this will be shown on the ott platform in 6 or 8 episodes and then in season 2 we will be doing 5 or 6 episodes at a time like dubai is doing one season spain is doing another season third is doing maybe a cricketer sir aap kahan se kahan pahunch gaye ho amazing we going to be back after this short break and right here live in the studios of 91.9 friends fm we have ca pavan kumar patodia ji yes also the owner of the volleyball team thunderbolts which is rocking his passion his go getting attitude is going to create much much more but right now hold tight and da 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 don't go anywhere दिल से वेद जिमी Well, exactly one minute past ten and thirty-eight seconds. A beautiful Friday night, the last day of March, and guess what? All the closeness, all the warmth, and direct Dil Se conversations are happening right here, right now, absolutely live on the airwaves, and of course across Friends Digital. people from across the world are watching and a lot of people are really really feeling emotionally connected so many messages coming in uh with small little messages saying best kuli kitab that's nice and uh really heart touched and emotional time and uh, niladri de uh, a regular listener say hi sir welcome direct dil se bahut badhiya superb uh mane it's all connecting great mane sir ruk raha nahi hai ye yahan pe ruk raha nahi hai to sir ek question puch raha hai ji You had so much josh. You've you've. Itna kuch kya hua? You've seen the difficult. You've seen the tough. You you've been successful. You're becoming more successful, sir. Aapka, jaise bolta na, everyone has a dream. Everyone bolta ki main life mein mujhe ye ye karna hai. Oh, mujhe ye karna tha. Now, when you're going to be turning sixty next week, sir. Why you are every two minutes <laughs> taking out this? Because I'm turning sixty. दुनिया को ये चीख चीख क्यों बता रहे हो सर पचास में चल रहा हूँ आई नो यो 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 सिक्सटी भूल जाओ यूर लुकिंग सिक्स सर नो प्रॉब्लम तो एक चीज पूछ रहा है सिक्स सर सब सिक्स सिक्स आ रहा है ना उधर पे तो व्हाट इज योर ड्रीम इन लाइफ आई मीन आप इतना अकम्पलिश कर चुके हो व्हाट रियली डू यू वॉन्ट टू जैसे होता ना अंदर से मुझे ये करना है मे नॉट बी बिजनेस मे नॉट बी एक्स वाई जेड वॉट इज योर रियल अल्टीमेट पैशन एंड ड्रीम यू वॉन्ट टू क्रिएट Sir, there are two dreams I really want to create. One, I want to make India a superpower in sports, because I personally believe a country is developed by three factors: is GDP growth, relations with the international forum, and how they perform in arts, culture, and sports. 
Now, India GDP is perhaps best in the world. Our relations of Prime Minister is no need to quote here. I think he is the best leader today. Indian arts and culture is world famous. There is no beat. Calcutta's Durga Puja, Pihu of Assam, all these are world famous. Absolutely. What we are lagging behind is only sports, and corporates have to come forward. Today, if I feel, sir, the government makes a rule that every DM, every political party, every MLA, every MP, they have to make five tournaments in their area every year, any sports. Do you think sports in our country will not grow? It will grow superbly, sir. If corporate, which are giving two percent CSR. If the government makes a rule, point two percent will go to sports. Don't you think sports will grow? Definitely. We have never felt the necessity <coughs> of making sports as big as our arts and culture. And I want India to be really super power Absolutely. in sports. Sir, one two, this dream is. Any Second other dream, dream <coughs> is, sir, I really want to do something. I want to be a motivational speaker because I feel. a real life experience of 40 years teaches you many things and when you start from bpl below poverty line and when you reach a place you can teach people like today if i have to give one advice to my colleagues to the listeners of freds fm 91.9 a single advice if i have to give a successful people person is one who takes mediocre risk in his life now today's generation if you see they are in such a hurry that they take bigger risk in life sir ek example main de raha hu i'll just give you some someone came for an interview generally so i asked him what's your dream rather than saying my dream is to do this this he saying within one year i want to become the vice president mane hum log sir if you look at the old time aadmi 30 saal 40 saal ke baad get a designation and here the youth generally want it within 1 2 3 years it's a good thing but sir i but, tell you here the difference lies today's youth they feel that after 2 3 jumps they will get a better package but that integrity that bullet. confidence like when i was working do you think my boss was not aware that i am getting offers from other industry absolutely i'm sure sir if he has given power to sign the check he made me directors of all his companies he was just seeing my presence whether i will leave him halfway okay, okay. or not sir boss is one person baniya jo hota hai na sir ek buddhi to uske paas hoti hai aur aadhi wo samne wale ki le leta hai to uske paas dead buddhi hoti hai aur aapke paas aadhi hoti hai to baniya se sir kabhi aap ye nahi kar sakte baniya bahut hoshiyar hota hai wo dekhta hai ki is aadmi ko main agar bada karunga सब कुछ सिखा दूंगा तो फिर ये कल मुझे छोड़ के चला जाएगा right. और अगर मैंने इसको ऐसी परिस्थिति दी उसमें भी छोड़ के नहीं गया तो फिर कल तो ये छोड़ के नहीं जाएगा एब्सोल्युटली सर द एम्प्लॉय आर द बिगेस्ट एसेट्स ऑफ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन मैन इवन अगर आप हेनरी फोर्ड का आप स्टेटमेंट सुनो तो वो उसने स्टेटमेंट दिया था आज से सौ साल पहले उसको जब पूछा गया कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन गाड़ियां बनाते हो आज तो फोर्ड का नाम नहीं है सर बट उस जमाने में फोर्ड ही हुआ करती थी उसने बहुत सुंदर एग्जांपल दिया था वी मेक मैन एंड मेन मेक्स एवरीथिंग वी डोंट मेक मशीन्स वी मेक मैन आज अगर होंडा का आदमी रस्ते में एक गाड़ी खड़ी हुई है उसकी लाइट जल रही है बंद हो रही है वो वापस घूम के आएगा उस लाइट को उतर के ठीक करेगा फिर चला जाएगा अगर उस बंदे से पूछे वो एम था उससे पूछे कि तुमने ये काम क्यों किया बोले नो इट वाज अ होंडा इज नेम आज हमारे जनरेशन से बच्चे बोलेंगे अपने ऑफिस में फोन कर देंगे वहां होंडा का गाड़ी खड़ा है उसको जाके ठीक कर सर द डिफरेंस इज यू डू नॉट ओन अनलेस यू ओन दैट ओनरशिप एब्सोल्युटली यू कैन नॉट आप ये सोच के अगर काम करते हो कि मैं कंपनी में एम्प्लॉय हूं तो कंपनी भी आपको एम्प्लॉय समझती है द डे यू टेक द ऑनरशिप you take the decision as a honor you start behaving like a honor the employer also understands it is the time to brilliant. hand over the company brilliant. to him brilliant. and brilliant. i should go for a new company and that's what my employer did sir it it is one very important thing 
we are not just working in an organization. <coughs> the organization is us and we are the organization. Tabi effort will be tenfold. Absolutely. You know, in current world, people just think for themselves. How will I reach that? My logic is, when you are part of an organization, don't think how will I reach up. Think how will the organization be the number exactly, one organization. Sir, exactly. Number Unless one. the organization grows, your growth will not be there. So people should always, wherever they are, always look at that way. Ki, yaar, main, what should I do? to the best of my ability to make the organization number one and effort will be there and I always strongly believe slow and steady wins the race Sir, an organization is not a Maggi it is only Maggi in the world which can be ready for to eat in two minutes yes. it Absolutely. needs a time, time. And they have an organizational structure and, and, and the younger generation is looking for that Maggi two minute noodles <laughs> yeah, yeah they are looking for two minutes noodles and the best part is sir you tell me one thing in today's generations, this generation has thinking power thousand times better than our generations. Sir, they they are they, they are the, most intelligent people. And technology they have back but in them. The only thing missing in them is patience. Absolutely, sir. I I say it proudly, my son who is sitting right here, he is more intelligent than what I am. But I'm lucky. Sir. He's patientful also. Excellent. Now uh, well, we've got Sumit Patodia with us here and uh, I'll just like to introduce him. He's, of course, Mr. Patodia's son. Uh, he has been actually, you know, brand and marketing the Thunderbolts volleyball team brilliantly. So today I've been talking to your dad. I've been hearing his story. The world has been hearing his story. I want you to say something about your dad, what your thoughts are, what your feeling is and how you know, uh, you feel as a son or under the guiding light of your dad. Kya bolna hai? Jo bhi bolna hai, dil khol kar ke bolo, dil se bolna. Well, um, first off, thank you so much, Jimmy sir, for having me on the show. And, uh, you know, it's a great honor and a great pleasure. Are nahi, my pleasure I've having known, you. I know, sir. I've been listening to you. Are first, when I saw Did you, know, I thought, yaar, model, tha, actor, tha, kya <laughs> yaar, dab, or solid gymming bhi karta hai, I think so. <laughs> Carry on. No, oh, no, sir, but... Um, I think we've all been listening to uh, Direct Dilse for a very long time and uh, the the music, it's, ah, it's yes. like melody with your voice. So, you know, it's a it's an honor to be here. And um, uh, I think earlier into the show, you guys were talking about how uh, dad wanted to become a professor and he unfortunately couldn't. But, uh, you know, what was a misfortune for him turned out to be the biggest fortune for me, right? Because I am sitting on 27 years of private lessons from the best professor that could have been Absolutely. So that is a huge blessing for me. Um, I think I've studied for 12 plus 4, 16, 18, 19 years in my life out of 27. Um, but I've learned more than the last 19 months oh. under him. And you know, just trying to get a, a hang of how things are run. So this is what I And I remember right from like my early days, jab, uh, when we were staying in our old residence, I was maybe 7 years old or 6 years old. And... Uh, once dad came home from office around 10, 11, I didn't sleep. And I was sitting on the bed. And dad is just, you know, on his phone, walking around the bed. Right? And I'm listening to everything. I don't understand anything, but I'm listening to everything. You know, how he talks to people, how he converses with people, how he respects them. And he puts his Absolutely. opinion forward and all of those things. So I think the training started from a very early age. Um, and um, very, I'm a very proud son of a very proud father so uh, that works very well for us there's a lot of respect that we hold for each other nice. and uh, he treats me as a friend as a professional and uh, you know gives me the opportunity to perform and to grow to to err to make a mistake but to learn from it and uh, i think that's a that's a bliss it's a blessing in disguise so, so if you had to describe your dad in one word it's tough i know what would you what what's that one word would you use <laughs> I have put a quiz question in this See, he, one word is, is probably different. I can maybe maybe try a phrase. Okay, phrase. Chalo. He is he is as matured as as, a, as an as an old banyan tree, but at the same time as spirited as a 16-year-old lad. Wow. Uh, you know, that is what defines Sir, him. Sir, everything is six hours. Huh? <laughs> that is what really defines him. Uh, Sir, one more time. Sir, okay, I'm 60. <laughs> <laughs> I will leave this. <laughs> now, 
uh, one experience, mm-hmm. you know, in these 19 months, as you said, you've learned so much, not just Paravedic. Any experience with Papa you would like to share? Something which you'll never forget? You know, something which you will say, Yaar, you know, no way I can forget. <clears throat> Okay, so this is a man who was very particular about his expenses. Because the one thing he taught me in life is that, Sameed, in a business, revenue is not in your hands. You made a product, you did marketing, you did everything. You didn't like it. So revenue is an uncontrollable factor. What can you control? Your cost. cost absolutely. Okay, okay, very good. Rightly. Very well. Lesson number one, understood. So we had an event and uh, you know we organized for like, some two, three thousand people to come in, and lakhs and lakhs of rupees had been spent on that event. But the weather, it completely screwed us over. The forecast said that there should be no rain that day, but it started pouring cats and dogs. I from think I 9 remember. A. Yes, yes. You that. came for the event. Yeah. I remember that. Anthem uh, launching. The anthem launch, right? And it was. It wasn't in a closed Park venue. Circus, park uh, Circus yes, Maidan, yes, open air venue. It's in the middle of a park. I know. And, and the park, park is flooded. You the, you can't put a chair because the chair is going into the ground. Ground. And you know, I was like, what do we do? Right? This is like lakhs and lakhs of rupees. And dad and I are standing there and we haven't even gone home to get ready because we were just like staring at each other like... I know, something which you... one and a half feet water. Oh, what the puddles so, pura pura puddles ho gaya tha. And 2,000 log aane chahiye the and like, we were like, kya kare, kya kare, kya kare. And time ho gaya. And I was like, Called the band on stage Hamsufi. and Hamsufi. Hamsufi band, the great, great artists, great musicians, and called them on stage, and we're gonna get this started, right? And I was just still standing there, frozen, and Dad just gets on stage with the band, starts dancing around, and starts like you know there were at that time there were maybe a couple hundred people in the venue at that time, and then more people started coming in despite the rain, because the show did not stop, right? And that spirit, right? When you can clearly see that what you had planned for and everything that all the efforts weeks and months of effort that you had put in it's all been washed away quite literally and you still don't give up you still like you pick it up from there and you're like let the show go on and I'm going to personally make sure that the people who at least come here the 400 odd people or the 500 odd people who have come here at least they have a great time Absolutely. and they go back and they say good things about this anthem about our company about our brand that is what is important and that is exactly what happened. Nobody remembered the rain. Nobody remembered that they got drenched or their, their shoes got muddy or 2,000 people didn't they show up. They enjoyed and themselves at the went back. They had a wonderful time. <clears throat> and that was all because, like, you know, of course, Ham Sufi is a great band and they put on a great show. But what everybody remembered was that there was this man was dancing on the stage. Stage. who was just enjoying himself and people enjoyed watching him enjoy. Wow. Contagious, sir. So absolutely. <laughs> that is one incident that I was like, you know, how did you do this? And he's like, and... We always have like a late night conversation back at home, and uh, you know this was the time when he when he gave me this invaluable lesson. That's made once the show starts, it must go on. Oh. You don't stop. There's a song I remember. The show must go on. Yes. You know, and uh, I think Abba or Abba. Queen. Okay, what a song! What a and song. Song. I I remember I remember. You know, it doesn't matter. Niche ho raha hai ki upar ho raha hai. If you plan something, let it go on. Trust me, at the end of it, people will remember. You will always be successful. People dar ke thoda hard jate, but never. I always believe ki do it. You know, it, there's, there's a tagline of a big company. Just do it. Sir, I'll just add one sentence. Only yesterday, the organizing committee called me again. That sir, we are program kar rahe hai, khuti puja pe, on the same, ah, same occasion this year. Absolutely, yes. And what the people have asked us, that Patodia is just dance. Sir, Josh, you are not going to do it, sir. You are not going to do it. 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 Sir, you are not going to do it. Sir, you are not going to do it. Sir, you are not going to do it. You are not going to do it. The question is, sir, you are not going to do it. 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 Exactly. And, and, sir, पूरा दुनिया आपको सुन रहा है पूरा दुनिया वॉच कर रहा है कैलकटा हंड्रेड किलोमीटर्स रेडियस पीपल आर लिसनिंग टू यू वुड यू लाइक टू गिव अ मैसेज टू द लैक्स एंड द लैक्स एंड द लैक्स आई डोंट नो हाउ मेनी सर देर आर टू थ्री मैसेजेस आई वांट टू गिव टू द वर्ल्ड नंबर वन 
सर मैं यहाँ पर जब वॉलीबॉल को बड़ा करने आया था मैं कैलकाटा थंडर बोल्ट को बड़ा करने नहीं आया था नो वेर इन दर्ल्ड यू विल एवर सी द ऑनर ऑफ अ फ्रेंचाइज वेरिंग द जर्सी ऑफ अदर फ्रेंचाइज यस आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट सर आई हेव सीन यू आप थंडर बोल्ट के ओनर है एंड यूर वेरिंग अनदर फ्रेंचाइज अनदर वॉलीबॉल टीम्स jersey and taking the flag Sir, and how, how? Uh, my team had this problem last year when they did not like it and that is why this year i stepped down and i made my son director wow and i told them now nobody can stop me from promoting the game because i am not running the show sir it's the passion what the public wants to see is not just the game they want to see some fun elements fun Some entertainment dilemma, everything absolutely entertainment and i am the entertainment sir aapka josh wahi par hai dum 16 i am not saying the other word <laughs> <laughs> so sir aapne you've seen right from the small drop to the big ocean you actually put the drops together and made it a small puddle puddle became bigger now you are in the ocean because you put all the drops together आजकल दुनिया में एवरीबडी इज इन रैट रेस सब करियर और मनी एवरीथिंग यू नो दैट इज द एंड रिजल्ट देर आर एज आई सेड व्हाट वुड यू एडवाइस बी टू द फ्यूचर जनरेशन और टू द यूथ टुडे यू नो सीजन पीपल लाइक यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इट मेनी सीजन पीपल लाइक यू ऑलरेडी नो कि भाई लेफ्ट या राइट या स्ट्रेट फॉरवर्ड बट द यंग जनरेशन दो दे नो इट बट देर स्टिल लिटल कंफ्यूज टू थ्री एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव दैम number 1 focus on studies that is most important because sarsati hai to lakshmi aayegi lakshmi hai agar sarsati nahi hai to aayu hi chali jayegi first thing second thing i want to say this world that today because of ott platforms and social media so much time they waste absolutely on seeing what the world is doing sir conversation bhi hota hai na hum log to baat kar rahe hain आप बैठे उधर मैं बैठे उधर आजकल तो सब व्हाट्सएप में ही बात कर exactly, रहे हैं नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली सो व्हाट इज हैपनिंग व्हेन दे आर सीइंग द ओटीटी मूवी टिल लेट नाइट इन द मॉर्निंग व्हेन दे गो टू ऑफिस फॉर विच दे आर रिक्रूटेड दे आर परफॉर्मेंस लेवल इज जीरो सर देर इज अ ग्राफ इफ यू सी टिपिकली ग्राफ अर्लियर टाइम इज यूज टू बी इफिशियंसी एट द टॉप एट नाइनटी परसेंट गोज डाउन टू सेवेंटी during lunch time they have the lunch half an hour break again the energy goes up or in modern offices you see recreation facilities you see gym you see everything games, go there uh, games and relax so that your energy boost up absolutely here the energy is at the beginning of the day is 20% jab ugta hua suraj mein taap taap nahi hai agar tej nahi hai to doobte hue suraj mein kahan se aayega sir have you ever thought you should become a poet or a writer mane aap aisa aisa lines kabhi bolte ho ki you know Sir, it is I, those... he, he recites only for private audience <laughs> <laughs> was amazing you know sir itna aapka jo kahani you know today you concise sir ye kahani nahi meri apni jeevan ki aap biti hai sir. i know i i would say but this story of yours that's what i say kahani you know when i say story and kahani this is true to the heart It's truly amazing, and we've been so honored. To be very honest, you know, I'm not saying uh, the volleyball team owner. I'm not. I'm just saying this simple, amazing gentleman, Pawan Kumar Patodia, CA, who actually started off with nothing, who experienced life the way it should be experienced. Because if you've seen the tough times. trust me i strongly believe that's the best time because those tough times make you learn and when you come across tough times when you've learnt it all you can face it you know how to analyze it aajkal ke youth many a time jada ko tough ho jata to they move Sir, why aside. they do so much of suicide today because their patience level is low hamari time pe aur aaj ki generation sirf ek farak hai sir बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से आगे बढ़ रही है उनकी एक्सपेक्टेशन लेवल उतनी ज्यादा हो गई बट अगर आप देखो डॉट कॉम का बबल फटा था सर आज आज जमाना इतना आगे बढ़ गया है मैं बोलता हूं सर आने वाले दो साल में 
जब चैट जीपीटी फोर फोरज इम्प्लीमेंट हो जाए ऑलरेडी सेवेंटी परसेंट व्हाइट कॉलर जॉब चले जाएंगे सर जिन लोगों ने जो हमारे हम हम क्या करते थे सर सौ रुपया कमाना है तो तीस रुपया बचाना है ठीक बोला एब्सोल्युटली बी बिलीव इन दिस सर सर क्या सौ रुपया टेल यू सर द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज कंपाउंडिंग सर डू यू नो थाउजेंड रुपीज बिकम्स हंड्रेड करोड़ इन हंड्रेड ईयर्स नाउ इफ आई से लोगों को मैं ये बोलता हूं लोग सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते सर पहले पांच साल में पैसे डबल होते थे हजार का दो हजार चार हजार आठ हजार सोलह हजार बत्तीस चौसठ एक अट्ठाईस दो छप्पन पांच बारह दस लाख लेकिन पचास साल लग गए दस लाख करने में उनको यह मैसेज समझ ही नहीं आता था कि दस लाख से शुरू करूंगा बीस लाख चालीस अस्सी एक साठ तीन बीस छह चालीस बारह साठ छह चालीस बारह अस्सी पच्चीस साठ इक्यावन लाख एक सौ करोड़ इक्यावन करोड़ एक सौ करोड़ सर आप एक बात समझिए नाउ इफ यू स्टार्ट विथ एटी लैक्स यू जस्ट नीड थर्टी इयर्स विच इज विद इन योर लाइफ टाइम सर बट वॉट आई मीन यू स्टार्ट विथ एटी लैक्स यू इन्वेस्ट इट सम सर दैट टाइम द इंदिरा विकास वॉज देर फाइव इयर्स इंदिरा विकास वॉज फाइव एंड डूइंग डबल बट टूडे ऑल्सो वेन द सैलरी इज ट्वेंटी फाइव टाइम्स थर्टी टाइम्स दैन वॉट इज इन द मार टाइम टूडे अ ग्रेजुएट फ्रॉम एम बी इंस्टीट्यूट और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टार्ट नॉट लेस दैन सिक्स लैक और टेन लैक्स एंड हायर एजुके हायर इंस्टीट्यूट लाइक आई एम अहमदाबाद दे स्टार्ट विद वन करोड़ सर आई स्टिल रिमेंबर मैं दस पैसा में तीन पुचका खाता था सर आज बीस रुपया में चार पुचका मिलते हैं करेक्ट और एक कोक का बॉटल जो था चालीस पैसा मूरी का जो पैकेट अभी पंद्रह रुपया में मिलता है मैं पांच पैसा में वही पैकेट आ, सर आज भी बोलते हैं कलकत्ता में आदमी दो रुपये में अपना गुजारा कर सकता था खा भी सकता है दिस इज एन अमेजिंग कलकत्ता वॉज द ओनली सिटी जो की मूरी जो आप बोल रहे हो चालीस पैसे में एटी सिक्स में भी इतना बड़ा मिलता था सर दो टाइम अगर मूरी खा लिया अस्सी पैसे में उसका मूरी खा के पेट भर सकता था दिस वॉज द ओनली मेट्रो वे एंड स्टिल टूडे स्टिल टूडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कैलकटा इज लोएस्ट लोएस्ट एंड आप आप आज भी सर आज प्रॉब्लम क्या है कि आज के लोगों को सबसे बड़ी जल्दी ये है दे बिलीव ओनली इन टूडे बट दे हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग फ्यूचर देर इज टूमोरो देर इज अ टूमोरो आई एडवाइज टू ऑल द पीपल पीपल एंड नो द फर्स्ट थिंग वेन द पीपल कम टू मी फॉर एडवाइस आई आस्क दैम डू यू हैव मेडिकल कवर नहीं they said no i said you don't need any planning whatever money you save one day it will go away or sir medical is not cheap 10 lakh 15 lakh to aise hi nikal jata hai so that's what i'm saying ki whatever you save it will go away the first priority of so medical insurance is medical insurance the second priority is your saving how do you plan by uh, the time your first child is born you should plan the future at of the, the age of yes. 18 how he will go abroad How will do to better institutes and today education is not cheap. Absolutely, it's very costly, sir. And if you plan at the last minute, sir, you will not be able to give a right future. Absolutely. And what I feel, sir, that uh, in today's world it is very important that one must have savings, but before saving he must have adequate health insurance at least. Absolutely. Because without health insurance, any amount of saving. Will be drained away. Absolutely, because and, pura life saving nikal jaata. Yes, and sir, after COVID, I don't know why suddenly the entire attitude of the world has changed. Aaj log ghumne firne me, aaj ko jine me jada believe karne lage. Iski wajah se savings bhi aur farak pad gaya. But the foundation of middle class family lies in your saving because it is from there you get strength to do Absolutely. bigger things. Well sir it's been an amazing night in fact one and a half hours of conversation mm-hmm. uh which we thought is only going to be for one hour but it's so engrossing i can never stop uh but thank you so much for coming into the studios no no thank sir, you so it's much it's always our pleasure sir and it was my dream to do one show jimmy sir are sir aisa mat bole ek bar aap bol dijiye sir main kitne saal ka ho raha hu jaane ke liye but you know what <laughs> I'm going to make it a point for the birthday bumps. Yeah, yeah, sir. You are most welcome. And and, sir. and you're so energetic. 
कि आई एम श्योर सर आज तो मेरी इमोशनल स्टोरी की वजह से थोड़ा प्रेशर डाउन हो गया नहीं सर आई टेल यू वंस इन अ वे आल्सो इट्स गुड टू बी अ लिटिल आफ्टर इयर्स आई हैव स्पोकन फ्रॉम हार्ट आई वांटेड पीपल टू नो एब्सोल्युटली सर एंड आई जस्ट विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव सर दिस इज समथिंग वेरी वेरी स्मॉल थैंक यू सो वेरी मच लॉट्स ऑफ लव Thank you From so very much, and of course, also to Subhed who's here. Thank you so much. Uh, may you all always be successful. Uh, always sir, be thank rocking. Thank you. That is the sir. And uh, we are not father and son. We, we are, are two friends. brothers. I am elder brother, and he is the younger one. But sir, thank you so much once again. Thank you. It's been a pleasure. Sir, keep rocking, keep super rocking, and remember always be sixteen. <laughs> sir, thank you for bringing my story to the world no, no, no. because that was. very much needed sir it was our pleasure and such a lovely insight you know direct dil se is all about dil se baat karna direct dil se baat karna and your story was truly and direct thank you story. family i know all of you are listening to me Dekh thank you sir. so very much for being there and listening to me patiently and to my sisters you know what i said every word of it was absolutely truth and just the truth So I wish you all the success. Thank you, sir. To you and your son you. and everyone, just rock it, and it was truly amazing. Thank you, sir. This story also got my energy a little sober. <laughs> Take care, sir. Thank all you. the best. Thank you. Thank you. Take care. Thank God you. bless. Yes,